வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் வெயிட் ரிடக்ஷனோட பார்ட் ஒன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நான் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்கலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ரலாக குழந்தைங்களை கிட்டக்கலாம் கூட்டிகிட்டு வர எல்லாருமே வந்து குழந்தை வந்து வெயிட் போடணும் வெயிட் போடணும் குழந்தை வந்துட்டு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கான் பார்க்குறவங்க எல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்குறியா இல்லையான்னு கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்போ செக் பண்ணும்போது குழந்தை அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டோ அந்த வயசுக்கு ஏற்ற ஹைட்டோ கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் அப்போ ஆரோக்கியமாக இருக்கான் ஆக்டிவாக இருக்கான் இவன் ஏன் வெயிட் போடணும் போது எல்லாரும் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது கொடுங்க குழந்தை வந்து கொஞ்சமாக கொள்கொள்னு இருக்கணும் பூ ஸ்னாப்பில் இருக்கணும் அப்படிலாம் வந்து கேட்பாங்க நான் அந்த அம்மாக்கெல்லாம் கேட்பேன் நம்மளை ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறவங்க வந்து என்ன இப்படி மெலிஞ்சிட்டேன் மகன் இல்லை என்ன இப்படி வெயிட் போட்டேன்பாங்க என்ன இப்படி கருத்துட்டேன்பாங்க என்ன இப்படி கலர் ஆகிட்டேம்பாங்க யாருமே வயசுக்கு ஏற்ற ஹைட்டு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டு நீ ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு கேட்டதே இல்லை நம்மளோட கல்ச்சர் அப்படி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் அப்படி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி திருப்பி நாலு தடவை கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஜிம் பண்ணி வாக்கிங் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த மாதிரி குறைச்ச லேடிஸு நாலு பேர் வந்து என்ன இப்படி மெலிஞ்சிட்டேன் சக்கரை எதுவும் இருக்கான்னு செக் பண்ணு ஏன் இவ்வளோ கிரங்கிட்டு இவ்வளோ கிரங்கிட்டும் போது இல்லை இதுதான் ஆரோக்கியம் நான் போய் கஷ்ட டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் வெயிட் குறைச்சிருக்கேன் அப்படி கூட சொல்ல அவங்களுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது வந்து மேடம் எனக்கு பயமாக இருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வெயிட் போட மறந்தாங்கம்மா ஏமா இவ்வளோ சிரமப்பட்டு நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பத்து கிலோ குறைச்சது வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கு தான் நீங்கள் வந்து உங்களை அப்படி கேட்குறவங்க கிட்ட இல்லை நான் என்னோடய ஹெல்த்துக்காண்டி குறைச்சிருக்கேன் பெருசாக <laughs> அந்த மாதிரி பெருசான அவங்களுக்கு பதினோரு லிட்டர் அளவுக்கு சாப்பிட்டா தான் போதுன்ற திருப்தி ஆகும் நீங்க குழந்தையிலேருந்தே ஓவரா சாப்பாடு கொடுத்து 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 வயிறு குடலை பெருசாக்கிட்டு ஒரு பதிமூணுல இருந்து பதினேழு வயசுக்குள்ள ஏன் சாப்பிடுற ஏன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க டிவி முன்னாடியே உட்காந்துருக்க வெளியே போய் விளையாடு குழந்தையில வெளியே போகக்கூடாது மண்ணில் விளையாடக்கூடாது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் சளி பிடிச்சிரும் காய்ச்சல் வந்துடும் தண்ணியில விளையாடக்கூடாது வெயிலில் போய் ஆடாதுன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளேயே பொத்தி வைக்கிற ஒரு குழந்தைய திடீர்னு பதிமூணு பதினேழு வயசு இருக்கும் எல்லா பசங்களும் ரோட்ல விளையாடுறாங்க இவன் மட்டும் விளையாடவே போக மாட்டேங்கிறான் டிவி முன்னாடியே உட்காந்துருக்கான் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கான் எப்ப பார்த்தாலும் விளையாட்டிலேயே இருக்கான் விளையாட்டிலே இருக்க மாட்டேங்கிறான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் ரொம்ப குண்டா ரொம்ப அதிகமான பருமன் இருக்கு பசங்க நாலு பிள்ளைங்க கேள்வி பண்ணும் போது அப்போ அதை கேஷ்வலாக எடுத்துட்டாலும் அவங்களோட ஆள் மனசில் பயங்கரமான ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் நான் ஜென்ரலாக வெயிட் குறைக்கணும்னு வரவங்க கிட்ட முதல்ல நீங்கள் சந்தோஷமான சூழ்நிலை மன அமைதி இருக்கும் பொழுது வெயிட் குறைங்கன்னு சொல்லுவேன் டிப்ரெஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை நாலு பேர் சொல்லிட்டாங்க திட்டாங்க கோவத்தில் ஒரு உகிரத்தில் நீங்கள் செய்யும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் அதை நம்ம விட்டுருவோம் அது கண்டினியூஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம செய்ய மாட்டோம் அப்போ அந்த ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு இருக்கிற குழந்தையோட வயிறு நீங்கள் பதினோரு லிட்டர் அளவுக்கு பெருசாகிட்டா எப்படி அதை சுருக்கிறது என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் கொடுக்கணுன்றத பற்றி நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா சாக்லேட்ஸ் ஃபாரின்லேருந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சந்தி ராத்திரி பகலமாக உழைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணுற அப்பா அம்மாங்க இங்கே வரும்போது ஃபாரின்லேருந்து அந்த அப்பா வரும்போது அதிகபட்சமாக குழந்தைங்களுக்கு வாங்கிட்டு ஒரு கிஃப்ட் வந்து டேபும் சாக்லேட்ஸும் நான் நிறைய பேர்கிட்ட சர்வே எடுத்தேன் இப்போ கூட சமீபத்தில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனேன் அப்போ எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது அக்கா அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் துபாயில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நிறைய பேர் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் சரிப்பா நீ இப்போ ஃபாரின்லேருந்து வரும்போது உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா நான் ஒரு டேப் வாங்கிட்டு வந்தேன்க்கா சாக்லேட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் எல்லாருமே சொல்கிறது அதிகபட்சமாக வந்து சாக்லேட்ஸ் அண்ட் டேப் யோசி பாருங்களேன் சாக்லேட்டோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன என்ன சாக்லேட் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு பல் சொத்தே ஆகலாம் வயிற்றுல பூச்சி வரலாம் கீரி பூச்சி பெட்டில் யூரின் போவாங்க படப்படப்பு இருதய சம்மந்தமான பிரச்சனை இல்லை பால்பிட்டேஷன் டாக்கி கார்டியான்னு சொல்லுவோம் அது அதிகமாக இருக்கலாம் உடல் பருமன் சொத்தை பல் விட அதிகமாக அவங்களுக்கு இருக்க போகிற விஷயம் வந்து கிரேவிங் அடிக்ஷன் இது ரெண்டும் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் வந்துட்டு திருநெல்வேலி சூரியன் எஃப்எம்ல இருந்து நண்பர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு லை
பெட்டில் யூரின் போடுதுன்றது சாதாரண விஷயம் சமீபத்தில் ஒருத்தவங்க எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்க ப்ரீ கேஜி படிச்சுட்டு இருந்துச்சு எங்கள் பாப்பா ஒரு ஸ்கூலில் நார்மலாக இருந்தால் எல்கேஜி புது ஸ்கூலில் மாத்திரம் அந்த மேம் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவள் வந்து யூரின் போகிறான்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னாங்க நான் அப்போ சொன்னேன் உங்கள் பாப்பாவுக்கு சாக்லேட் கொடுக்குது நிப்பாட்டுங்க மேம் யூரின் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறோம்னா நான் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் செக் பண்ணணுமா அவளுக்கு ஸ்கேன் பார்க்கணுமா அவளோட யூரின் எடுத்து டெஸ்ட் கொடுக்கணுமா நான் இதெல்லாம் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுமா இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன வெறும் சாக்லேட் கொடுக்குறது நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் நான் சாக்லேட் கொடுக்குறது நிப்பாட்டிட்டு கரெக்டாக ஒன் வீக் கழிச்சு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு அவங்க கால் பண்ணும்போது மேம் பாப்பா இப்போ நார்மலாக யூரின் போகிறா எதை வச்சு மேம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சாக்லேட்ஸ்க்கு டயூரிட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது அதாவது யூரின் அதிகமான அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணும் தன்மை உடலுக்கு வந்துடும் டயூரிட்டிக்னா அதிகமான அளவுக்கு யூரின் போடுது சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இப்போ சர்க்கரை நோயாளிகள் மாதிரி அதிகமான அளவுக்கு சாக்லேட் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் அப்படின்ற ஆராய்ச்சி இல்லாமல் சாதாரணமாக சர்க்கரை நோயாளிகள் மாதிரி அந்த குழந்தைங்க அதிகமான அளவுக்கு யூரின் போக ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த அவங்கள அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ண சொன்னேன் இவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரிந்து தெரியாமல் அவ்வளோ ஆயிரம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த சாக்லேட்ஸில் சரி நீங்கள் வந்து உண்மையாகவே அந்த குழந்தை மேலே அக்கறை இருக்குது நான் சொல்கிறது இந்த சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது சாக்லேட்ஸ் வாங்கிட்டு தான் நம்ம வேணாங்க சாக்லேட் கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னால் மொதல் சொல்கிறது என்ன ஊர்வலத்தில் ஏதோ குழந்தை வளர்க்குறியா இல்லை நீ தான் புதுசாக குழந்தை வளர்க்குறியா ஒரு சாக்லேட் தானே என்ன பண்ண போகுது இன்றைக்கியோ ஒரு நாள் தானே கூடு அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு உண்மையாகவே அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்து மேலேயோ இது மேலே அக்கறை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் உண்மையாகவே உங்களுக்கு அக்கறை அன்பு அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்து மேலே இது இருக்குன்னா வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்கள் கொக்கோ அச்சு எல்லூருண்டை தேங்காய் பர்ஃபி அதுக்கப்புறம் கொய்யாக்க பழங்கள் வாங்கிட்டு போங்க இந்த மாதிரி இயற்கையான தின்பண்டங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டில் ஹோம் மேட் ஃபுட்ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போய் கொடுத்து அந்த குழந்தைய சாப்பிட வைக்கலாம் இந்த சாக்லேட் அடிக்ஷன்லேருந்து ஒரு குழந்தை எப்படி நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரணுன்றது சிம்பிளாக சில ஸ்டெப்ஸ் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஒரு குழந்தை சாக்லேட் கேட்கும் போது நீங்கள் ரொம்ப ஸ்வீட் கண்டென்ட் உள்ள ஃப்ரூட்டை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேன் குவான்டிட்டி ஒரு குழந்தைக்கு சாக்லேட் சாப்பிட்ற கிரேவிங் எப்போ வரும்னா பசியாக இருக்கும்போது ஸோ பசியாக இருக்கும்போது சாப்பாடை தேடாமல் சாக்லேட் தேடும் அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் உடம்புல குறையும் போது சர்க்கரை அளவு பிரெயினில் குறையும் போது அந்த கிரேவிங் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து ஒரு ஃப்ரூட் சுகர் ரிச் ஃப்ரூட் அதாவது ஒரு மாம்பழமோ ஒரு பப்பாளி பழமோ இல்லை ஒரு வாழைப்பழமோ இல்லை ஒரு அன்னாசி ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் சாக்லேட் குழந்தையால் சாப்பிட முடியாது அப்போ அந்த சாக்லேட்டோட ஒரு போர்ஷன் கொஞ்சம் போர்ஷனை கொடுங்க குழந்தையோட அம்மா அப்பா எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு பழகுங்க கேரட் தோசை பீட்ரூட் தோசை அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவாக ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்து இதை சாப்பிட அப்புறம் சாக்லேட் தரேன்னு சொல்லுங்க அளவாக குறைங்க முதல்ல அப்புறம் டியூரேஷன் அப்புறம் பசி டைம் இதெல்லாம் நீங்கள் கிராஜுவலாக குறைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தைங்க வந்து சாக்லேட்ஸை குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி சாக்லேட் சாப்பிடாம அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் வேற ஏதாவது கிஃப்ட்ஸோ அது பிடிச்ச விஷயமோ வாங்கி கொடுத்து முதல்ல சாக்லேட்ன்றது அம்மாவுக்கு பிடிக்கவே இல்லை நம்ம இதை சாப்பிட இன்னும் நிறைய பேர் கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய புது விஷயங்களோ கிஃப்டோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஃபேமிலி இல்லைன்றது அந்த குழந்தை ரியலைஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுவே வந்து சாக்லேட்டை விட ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி சாக்லேட்டை விட ஆரம்பிக்குமோ குழந்தைய ரிவார்ட் பண்ணுங்க பாராட்டுங்க அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க இந்த சாக்லேட்ஸ் நன்றி